dear students we are learning uh, the phases of democracy so we have learned the first phase that is beginning and the second phase that is the end of colonialism and we are now we have now moved to recent phase the next big push towards democracy came after 1980 as democracy was revived in several countries of latin america the disintegration of the soviet union accelerated this process ussr jisko hum bolte hain poland and several other countries became free from control of the soviet union during 1989 to 90 they chose to become democracies फाइनली द सोवियत यूनियन इट सेल्फ ब्रोक डाउन इन नाइनटीन नाइन्टी वन ये हमने कल पढ़ा हुआ है कि कैसे सोवियत यूनियन डिसंटीग्रेट हुआ ब्रेक हुआ इन नाइनटीन नाइन्टी वन अब हम मूव करते हैं टूवर्ड्स द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया लाइक पाकिस्तान एंड बांग्लादेश मेड अ ट्रांजिशन फ्राम आर्मी रूल टू डेमोक्रेसी इन नाइनटीन नाइन्टीज इन में नाइन्टीज नाइन्टी में ट्रांजिशन हुआ फ्रॉम आर्मी रूल टू डेमोक्रेसी मतलब कि यहाँ पे आर्मी रूल चल रहा था तो ये बहुत सारी स्ट्रगल करने के बाद नाइनटीन नाइन्टीज में डेमोक्रेसी इनमें नाफिज हो गई डेमोक्रेसी बट अगेन इन नाइनटीन नाइन्टी नाइन जनरल परवेज मुशर्रफ ब्रॉड बैक आर्मी रूल पाकिस्तान में क्या होता है कि नाइनटीन नाइन्टी नाइन में जनरल परवेज मुशर्रफ वापस लाता है आर्मी रूल अब हम देखेंगे कि प्रेजेंटली बहुत सारी कंट्रीज जो है वो आ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड जहाँ पे लोग इंजॉय करते हैं सर्टन बेसिक राइट्स एज ईच ऑफ द डेमोक्रेसी रेस्पेक्ट द बेसिक राइट ऑफ द पीपल हमें जैसे पता है कि डेमोक्रेसी का मतलब ही है कि लोगों के हकूक की इज्जत करना जो बेसिक राइट्स होते हैं जो बेसिक जो बुनियादी हकूक होते हैं लोगों के डेमोक्रेसी में उनकी बाबा एहतराम इज्जत होती है तो यही वजह है कि बहुत सारी कंट्रीज जो है वो स्ट्रगल कर रही है कि उनकी कंट्री में भी डेमोक्रेसी डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ दिस गवर्नमेंट हो अब हम बात करते हैं म्यानमार की जिसको पहले बर्मा कहते थे तो म्यानमार में 1948 को म्यानमार वालों ने आज़ादी हासिल की लेकिन 1962 में ये मिलिट्री रूल के तहत आ गई फिर अगेन इन 1990 नाइन्टी दो इलेक्शन वायर हेल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बट मिलिट्री लीडर्स वायर नॉट सेटिसफाइड एट दे थॉट दैट मोस्ट ऑफ द सीट्स वुड बी वन बाय द पार्टी विच दे हैड एंड अगेन दे रेस्टोर द मिलिट्री रूल देयर म्यानमार की बात हम करते हैं 1990 में म्यानमार में इलेक्शन हुए और मिलिट्री uh, लीडर्स ने उसको टोटली अपोज किया क्योंकि वो सेटिसफाई नहीं थे वो नहीं चाहते थे कि म्यानमार में डेमोक्रेसी हो वो चाहते थे कि म्यानमार में uh, ये आर्मी का ही रूल चले द लीडर ऑफ दैट नेशनल लीग ऑन सी को जिसको हम सु की भी कह कह सकते हैं तो वो जो थी उसको इम्प्रजमेंट दी गई वॉज पुट बिहाइंड द बार्स मतलब होता है उसको अरेस्ट किया गया उसको जेल में डाला गया फॉर सो मैनी ईयर्स बहुत सालों तक उसको जेल में डाला गया नेपाल में भी कुछ ऐसा ही हुआ नेपाल इन नेपाल आल्सो द किंग गेव अ पावर्स टू बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क जो किंग था उसने अपने पावर्स गेव अप किए उसने अपने पावर्स छोड़ दिए ताकि वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बने कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क का मतलब होता है एक ऐसे कस्म का मोनार्क जो सिर्फ सेरेमोनियल हो वुड बी सेरेमोनियल दैट ऑल द पावर्स वुड बी इन देंड्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर जो वहाँ का प्राइम मिनिस्टर होता है सारे पावर्स उसी के हाथ में होते हैं लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है वो मोनारक होता है वो मोनारक जो होता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है बाकी जितने भी पावर्स है कंट्री को रन अप करने के लिए वो सारे प्राइम मिनिस्टर्स के हाथ में होते हैं 
एंड ही वुड जस्ट बी दियर एज अ सेरेमोनियल हैड वो सिर्फ मतलब एज अ हैड एज अ सेरेमोनियल हैड वहाँ पे रहे बाकी पावर जो है वो सारे प्राइम मिनिस्टर के हाथ में होते हैं बट अगेन इन टू थाउजेंड फाइव द न्यू किंग रेस्टोर मोनार की इन नेपाल बट आफ्टर सम टाइम अगेन डेमोक्रेसी वॉज रेस्टोर एंड पार्लियामेंट वॉज गिवन द फुल पावर लेकिन टू थाउजेंड फाइव में क्या होता है कि एक नया किंग जो था उसने मोनार की वो सेरेमोनियल मोनारक नहीं रहा बल्कि उसने सीधे मोनार की अटेंड की लेकिन फिर कुछ अरसे के बाद वहाँ फिर डेमोक्रेसी रेस्टोर हो गई और फिर से पार्लियामेंट में वहाँ पे फुल पावर में आ गई पार्लियामेंट डेमोक्रेसी डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट वहाँ पे हुई तो स्टूडेंट्स अब हम सम अप करेंगे कि हमने क्या पढ़ा अब तक के जो तीन फेजेस थे वो हमने आ, हमने उनमें क्या देखा हमने तीन फेजेस देखे इसमें एक फेज जो था वो था 1900 से 1950 तक और दूसरा जो था वो था 1950 से 1975 तक और तीसरा जो था वो है हमारा आज का कंटेम्प्रेरी या जिसको हम रिसेंट फेज कहते हैं वो है आज का 1900 में हमने देखा कि कुछ कंट्रीज और आ, किसकी लेटिन अमेरिका की और यूरोप की जो थी उनमें डेमोक्रेसीज थी आ, और एशिया और अफ्रीका की बहुत सारी कंट्रीज जो थी वो एज कॉलोनीज थी तब उनमें डेमोक्रेसी नहीं थी फिर दूसरे फेज में हमने देखा जो 1950 से 1975 में हमने पढ़ा उसमें हमने देखा कि कुछ कंट्रीज एशिया की और अफ्रीका की दे गैन इंडिपेंडेंस आफ्टर अ लॉन्ग नेशनल स्ट्रगल बहुत सारी मेहनत मशक्कत उठाने के बाद यहाँ के लोगों ने कहाँ के लोगों ने एशिया और अफ्रीका के लोगों ने इंडिपेंडेंस गैन की तो दे वायर फाइटिंग फॉर द इंडिपेंडेंस उन्होंने बहुत सारी स्ट्रगल की उन्होंने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी ताकि वो डेमोक्रेसी अटैन करें सॉरी ताकि वो दिस फ्रीडम अटेंड करे इंडिपेंडेंस अटेंड करे तो तीसरा जो था वो है हमारा आज का आज के जमाने में बहुत सारी कंट्रीज डेमोक्रेसी है और अगर कोई डेमोक्रेसी है भी नहीं तो वो बहुत सारा स्ट्रगल कर रही है स्ट्राइविंग फॉर द डेमोक्रेसी वो बहुत सारा स्ट्रगल कर रही है ताकि उनके मुल्क में भी डेमोक्रेसी आ जाए तो बच्चों हमने समझा कि डेमोक्रेसी जो है वो सबसे बेहतरीन किस्म की जो एक मुल्क चलाने के लिए पॉलिसी है वो डेमोक्रेसी सबसे अच्छी है थैंक्स स्टूडेंट्स